Thank you, Mr. President, and good morning, Your Honours. As the President just indicated, we did uh, a short while ago um, forward this particular letter to the editor of Phnom Penh Post to all parties. Uh, Your Honours, we asked for time to uh, make submissions in relation to this, to this letter. Uh, it was published this morning in the Phnom Penh Post, so the edition of the 18th of July. On page 16, it is a letter entitled Q Sam Khan is forced to remain silent, signed by or issued in the name of Anta Gese Kong Sam On and Arthur Verkan, counsel for Q Sam Khan. The reason we made this application to be heard uh, is both in light of the fact that we are approaching the conclusion of evidence but also in light of the scandalous nature of the allegations made in, in a public fashion and our view that allegations of this sort must not only not be tolerated by this court but should also be addressed and dealt with in accordance with law and in accordance with accepted standards of ethics. It's a rather long list of uh, allegations that this letter contains, and I will try to deal with all of them um, one by one. Uh, and of course, I'm at Your Honour's disposal if you wish to hear from us further. But our application will be uh, pursuant to Rule 35. The Council be formally rebuked and issued that, that a formal reprimand be issued and further measures be taken against them in light of what in our submission is a clear attempt to interfere with the administration of justice and conduct that, fa that falls far below far below the ethical and professional standards the Council are required and expected to uphold in this courtroom. I'll deal with the allegations one by one because I do believe on behalf of the Office of the Co-Prosecutors it is important to set the record straight at the earliest possible opportunity. So the first allegation that is made in this letter is that Your Honours have heard dozens of witnesses and admitted as evidence thousands of documents while ignoring many concerns expressed by the defence. This is a clear misrepresentation of the record of these proceedings. At every turn, the defence have been given an opportunity to challenge prosecutions and indeed civil parties' documentary evidence, as well as being given an opportunity to submit their own documentary material. Of course, at every turn, they have availed themselves of those opportunities, as have we. By way of a very brief recap, in this court, we had witnesses who testified to the origin and provenance of documentary evidence, two witnesses from DC Cam. We had extensive hearings on each of the annexes that the prosecution put forward. The defence were able to make written and oral submissions on all of those documents. As to the allegations that somehow defence concerns were ignored, this is clearly false. Reason decisions were issued in relation to every annex as well as separately in relation to witness statements which were the subject of further submissions yesterday. There can be no credible allegation that anyone has been prevented an opportunity or that anyone's concerns have not been considered. It is one thing to disagree with a decision following which, of course, counsel have the possibility of which they've been reminded on numerous occasions by your honours of appealing to the Supreme Court. That is one thing. But to make false allegations about effectively being gagged, ignored or prevented from making submissions is unreasonable, it is, it is unethical, it is unprofessional. Further on defence's concerns with documents, I would remind the defence that on numerous occasions where we've made applications for new material to be admitted, they were permitted to make 
written and oral submissions, and in fact, Your Honours declined our request to admit a number of documents. Among them, a series of documents from Amnesty International, US cables predating the April 1975 period, and new witness statements, such as a statement of witness Mayor Sloan, who of course testified before Your Honours in October 2012. The second allegation, and I will slow down. Uh, I will repeat the name of that witness for the record, Witness Mouse Vaughan. The second allegation relates to an alleged denial by Your Honours of a possibility of, quote, a real discussion on the mountain of evidence admitted. One wonders when reading these words whether counsel for Ki Sampan are operating in a parallel reality. Only recently, on the 9th of July, having sought an opportunity to make presentations on key evidence, they failed to do so. I stood at that juncture and asked Your Honours to consider giving counsel extra time, and Your Honours did so. Both the President and Judge Laverne addressed Counsel Verkin, asking him on several occasions whether he intended to make presentations on key documents and whether he intended to avail himself of the opportunity given to him by Your Honours to respond to the key documents, the mountain as they describe it that the prosecution has put forward. He declined that opportunity. He declined that opportunity. And this morning, he seeks to mislead the public and everyone else observing these proceedings as to what happened here in court, to mislead the public as to their own sloppiness and as to their own failure to take the opportunities given to them including opportunities specifically offered to them for extra time to make submissions on documents. To make this claim is simply outrageous against that record. The third complaint relates to the severance order. And it is always amusing to see that the defence now take issue with the severance order, having in fact supported it throughout this trial. And this is what they say. Quote, while hindering the defence from discussing the evidence presented in the course of the first trial, allegedly devoted to the policy evacuation, the chamber surprisingly announced it would adjudicate within the realm of the first trial the responsibility of Q Sampan with regard to all criminal policies. They go on to say that this is indeed shocking. Their words. As a matter of record, the scope of this trial was defined in the severance order in September 2011. Counsel for Q Sampan did not question that decision, nor did they seek its re reconsideration. In fact, they opposed the prosecution's appeal to have the scope of trial revisited. And here, I will refer to their response to our appeal because I, I believe it is important to put on the record again just what the defence's position has been throughout this trial. In their response to the co-prosecutor's immediate appeal of the severance order, document E163-5-1, at paragraph 31, Council make it clear that they in fact fully understand the scope of the severance order and the scope of the trial. Quote, 
However, the trial chamber did not issue the severance order with a view to summarising the indictment, but rather to permitting a detailed review of all its components. As the trial chamber has previously explained in issuing the severance order, its reasons were, going to number two, to ensure that the first trial encompasses a thorough examination of the fundamental issues and allegations against all accused, and three, to provide a foundation for a more detailed examination of the remaining charges and factual allegations against the accused in later trials. The defence then go on to argue that, in fact, this is a decision that was perfectly reasoned and fully understood by them. Paragraph 46. The defence does not agree with the argument that the trial chamber failed to provide adequate reasons. Paragraph 49, second sentence, the truth is that contrary to the co-prosecutor's assertion, the trial chamber clearly gave adequate reasons for its decision by taking into account the risk involved in extending the scope of case 002. An almost unbelievable exercise in hypocrisy. Having supported the order throughout this trial, having failed to raise any issues in relation to the scope of the trial, having opposed, in fact, appeals on this issue, they now turn around and say that you have placed them in a state of confusion and that, that they have not been able to effectively engage and defend their client in relation to these policies. The further allegation is that, and this is the fourth allegation in the letter, that the dice is loaded, that the chamber has never been interested in hearing what the defence has to say. Again, an outrageous and false claim. Just a couple of aspects of this trial for everyone's benefit. They have been given an equal time to question all witnesses. They were given opportunities to propose their own witnesses, and they did, and the chamber called those witnesses. They were given opportunities to make document presentations. They declined them. In fact, they've, no, they've made no complaints about any substantive aspect of this trial until this very last minute change of heart by Q. Sankar. And it is important to recall that it was as recently as the 27th of May against that entire trial record that Q. Sankar confirmed he intended to continue testifying. As recently as the 27th of May when he made that confirmation no issues were raised about supposed allegations of fair trial rights. No issues were raised about an inability to put their case forward. They made the strategic decision, and that is their right. And in our submissions, it does draw certain implications for them, but it does not entitle them to misrepresent the record as they have sought to do. And, final, and the final misrepresentation in this open letter relates to the circumstances leading up to Q. Sampan's refusal to continue testifying. The allegation here is that the chamber has denied all of Chu Sampan's requests in relation to the mode of his examination. Again, not true. Your Honours initially accepted some of the proposals and denied others, which in our submission is an entirely reasonable decision, a decision consistent with every case ever prosecuted at any international tribunal. But having made those initial accommodations and having then heard that Q. Sampan 
was refusing to continue to testify, Your Honours gave us an opportunity to offer further accommodation. Contrary to the article, those accommodations did not relate only to extra time to prepare. We also offered to give Hugh Sampan a list of topics on which he would be examined. None of that information appears in this article. None of that information is shared with the public as Q Sampan seek to put forward this series of misrepresentations about supposed breaches of rights. And that brings me to my conclusion and my conclusion. It is our respectful submission that by issuing this false and misleading statement in relation to ongoing proceedings before your orders, Council have engaged in a blatant attempt to interfere with the administration of justice and to bring the administration of justice into disrepute. This falls far short of the standards of ethics, professionalism and integrity that are required of counsel. And if I can refer to just one document that is relevant to present purposes, and it's the UN resolution on the basic principles on the role of lawyers. It's a United Nations document. It applies to everyone in this courtroom. The document number is UN Doc A stroke CO NR 144 dot in fact, one shouldn't have to read this in a court of law with professional counsel, but we will read it because it's important to remind them of the duties they have failed to fulfil. Article 12, quote, lawyers shall at all times maintain the honour and dignity of their profession as essential agents of the administration of justice. Article 14, lawyers in protecting the rights of their clients shall at all times act freely and diligently in accordance with the law and recognize standards and ethics of the legal profession. Pursuant to Article 23, those same standards of ethics apply when counsel engaged in public activities such as discussing the administration of justice in newspapers. Your Honours, this article contains outrageous misrepresentations of fact. It is a cynical, calculated attempt to mislead the public, as I said, to bring the proceedings before the court into dispute. And to make allegations, false allegations, in relation to a matter, specifically the matter of adverse inferences, which is presently under consideration by your honours, it is indeed an appalling failure to act professionally and ethically, and as such it should be sanctioned, so that a strong message can be sent by this court that this is not permissible behaviour and that it will not be tolerated. We apply, pursuant to Rule 35, to your honours to issue a formal reprimand or rebuke to counsel Kong Samon, Auntie Gise and Arthur Verkin to refer them to their respective bar associations to notify the defence support section of this matter and of course issue that reprimand and that reference as public documents so that the public record can be corrected and these outrageous misrepresentations put to rest. That is our application, Your Honours. And if there are any further questions that you wish me to address, I'm at your disposal. Thank you very much, Your Honours.
Oui, Monsieur le Président, merci de me permettre de prendre quelques minutes de votre temps aussi, parce que je voudrais réagir à ce, cet éditorial qui me paraît particulièrement grave et qui, pour dire les choses clairement, est pour moi quelque chose de faux et quelque chose de déloyal. Je voudrais faire d'abord quelques remarques préliminaires. La première, c'est que quand on ne veut pas parler, c'est toujours beaucoup plus facile de se justifier en disant qu'on en est empêché ou qu'on est forcé à se taire par quelqu'un d'autre, ce qui est exactement le cas ici. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que je regrette infiniment la forme qui a été choisie par les avocats de Kyosampan pour de cette façon, il y a eu ici un débat sur le même sujet pendant de longues minutes et parce que la Chambre n'a pas donné raison à nos confrères, il se tourne maintenant vers un journal, ce qui n'est pas, me semble-t-il, un endroit a priori aisément utilisable pour un débat contradictoire. C'est aussi un lieu où on n'est pas forcément obligé de tout justifier. Et c'est aussi un lieu où il est possible d'user ou d'abuser de l'événementiel. Et c'est ce qu'il faut. Je pense que cet article est une insulte pour la Chambre. Au-delà de la Chambre, c'est une insulte pour les débats que nous avons depuis près de deux ans. Et au-delà de ça, c'est une insulte bien sûr. Je souscris bien sûr à toute l'argumentation de Monsieur le procureur sur chacune des allégations qui ont été faites par l'équipe de Kyosampan. Je partage l'avis de Monsieur le procureur. Chacune de ces allégations est fausse. Elle est infondée. Elle a déjà été évoquée ici. Et elle a déjà été rejetée par votre chambre. Je ferai simplement deux petits commentaires à propos de deux allégations particulières. En ce qui concerne la masse de documents, je me demande un peu ce qu'attendent les avocats de Kyosampan en venant dans un tel procès. Est-ce que des avocats de droit romano-germaniques sont surpris par la constitution de partie civile J'espère que non. Est-ce que les avocats de Kyosampan sont surpris par le nombre de documents Il me semble moins que d'avoir une certaine quantité de documents. C'est plus une garantie d'impartialité que le contraire. Si M. Kessampan a été jugé sur 5 ou 10 documents, c'est là que nous avions un problème d'impartialité. Mon deuxième petit commentaire sur les allégations, c'est à propos des 5 ou 8. Je lis dans cet article que votre chambre est accusé d'avoir contredit soudainement la discussion sur ces cinq points c'est faux dès votre ordonnance de disjonction vous avez mentionné les paragraphes sur l'existence de ce comité et à plusieurs reprises vous avez insisté pendant les débats pour rappeler que nous allions discuter de l'existence de ces cinq points. C'est donc une affirmation fausse. Permettez-vous ces allégations fausses. Je crois que ce que fait aujourd'hui la défense de nos deux ce n'est rien d'autre qu'une tentative pour essayer de retirer à la fin du procès sa crédibilité à la Chambre et leur crédibilité au débat que nous avons eu. Ça n'est en effet rien d'autre qu'une stratégie. La réalité que je voudrais rappeler, c'est que 
que tu as dit les tout premiers jours de ce procès, je me rappelle que mon cher et Dieu sont pas multipliés. Les promesses et les annonces de multiplication. Monsieur que son pont en particulier a beaucoup assisté pour dire qu'il parlerait à la fin du procès. Et il a dit, il a promis non pas tant à la chambre qu'au parti civil et au peuple cambodgien. En tout cas, c'était ses termes à ce moment-là. Il a eu de multiples occasions de le faire et votre chambre a multiplié, autant d'ailleurs que monsieur le coprocureur, les occasions pour eux de le faire. Pour lui de le faire et pour ses avocats de le faire. Personnellement, j'étais moins confiante. Je crois que, et j'en aurais bientôt terminé, un procès, ça n'est pas seulement une série de questions légales abstraites. C'est aussi, à un moment donné, quelque chose qui ne s'adresse pas seulement aux juristes, aux professionnels et aux spécialistes. C'est évidemment quelque chose qui s'adresse à la société dans son entier, au peuple cambodgien, à la société internationale et aux victimes, aux parties civiles, aux parties civiles qui représentent ici toutes les victimes. Et je crois qu'aujourd'hui, cette confrontation, cette rencontre, nous ne chers comme que son pan, les refus, c'est un choix qu'ils ont fait. Mais ce que je trouve particulièrement malhonnête, c'est que ce choix qu'ils ont fait, aujourd'hui, ils cherchent à en faire supporter la responsabilité par la Chambre, et par n'importe qui, ou en tout cas par la Chambre. Je n'ai pas de position particulière sur la sanction qui est demandée et je laisse la Chambre apprécier l'opportunité de sanctionner. Mais ce que je veux à tout prix souligner aujourd'hui, c'est la gravité de ce qui se passe dans cet article qui a d'ailleurs été amené petit à petit dans les derniers semaines, les derniers jours. Je pense que les accusations qui sont portées, contre votre chambre. C'est une insulte contre vous. C'est aussi une insulte contre les parties civiles et contre toutes les personnes qui viennent ici tous les jours savoir ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé, et je veux souligner cette gravité. Merci. 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 บิดบินนมกกำลังดำดังรัฐนี้บัดสมกรุบลูกพิทินลูกสเตจัยกรมองศาวนาการจมูกขยมเบียนมติบัดแทมมติมตัวที่เหลือไว้ได้ข้างด
yên sở đi bàn tự tuôn mô đơn ạ phiếp nơi khai bấy ní đang bật đồng rộn với ní cặp bàn thuốc ca mua chùm luôn bàn xa xong tạm đi dạ ở chia sẻ đầy thanh cá xa thiệt nạ xong áo chôn chụp chào nị dê hơi lực nị dê ẩm bị tầm lây này ca chá lời rưu có ca bẩm phư rồi bỏ chôn chụp chào thao viên miên tầm lây dàng ná chùm phu bộ quát có đôi chìa sẵn cùng chết và sân bà quát chá lời tên ông xâm nuôn nì nó bên này đang bắt đầu rồi về này, dương mình ban chuột chỉ mỗi đồng đồng rồi về này, trả anh tí còn một tay đang bắt đầu rồi về này, những ai miền ca khó chết khăng mình tên rồi sẵn bài chuẩn chụp chọn, còn trả lời hai khi nhóm khi miền ở đây bắt thay trả anh tí còn thả không niệm chỉ đạo không niệm đang bắt đầu rồi về này, dương khi nhóm nơi tài sản đồng bộ ở chuẩn chụp chọn chưa luôn được không ca trả lời chỉ bị xe sầm bạc sầm bạc đã đang bắt đầu rồi về này có đôi chỉ chuẩn đồng cua hai đồng một đôi chỉ muốn cào thay một tiết đảm bảo đăng thả tá miền ở vây cát láng nơi không sợ mày mày có hòm đâu để thua ở miền trung đông cua miền tràn giang đội chân này nhóm ở dụng bò hay sống ở khuôn lục thiên thằng cầm bút bị cà phê cái này khi sốt phốt nó tạm biệt mà tệ giờ bỏ lại bài trang mình mà tệ giờ bỏ lại bài đại thế ông nhầm đây còn một con mình khơi như cà sả sầm mình chỉ ông nhầm đây mình bàn bắt đầu vị trí cà được chưa này sống chơi luôn say mê chơi bí Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, effectivement, je souhaiterais faire de brèves observations. La première, soit bien clair, en tant qu'avocat de la défense, nous n'avons jamais entendu insulter qui que ce soit, ni à la Chambre, ni les partis, encore moins les partis civils et encore moins le peuple cambodgien. Première observation. Deuxième observation, en tant qu'avocat, de la défense, notre rôle est de représenter notre client, de le conseiller, de l'assister et de faire porter sa voix. Il n'y a absolument rien dans l'article qui a été publié par le Phnom Penh Post, absolument rien qui ne figure pas déjà dans ce que nous avons développé comme argument devant la Chambre, que ce soit là je donne les références pour l'ensemble des partis, nos conclusions de la défense de M. Consentant relative à l'interrogatoire de l'accusé aux références E 288 par 4, tout ce que nous développons dans cette requête se retrouve en résumé dans l'article. Tout ce que nous avons dit sur les questions de la disjonction et des problèmes qui se posaient, nous l'avons déjà dit devant euh, cette Chambre au moment euh, où nous avons examiné, et je peux le dire avec d'autant plus de précision que c'est moi qui ai présenté ces objections et c'est moi qui ai expliqué le problème, lorsqu'il y avait le déambulé de documents sur l'entreprise criminelle commune. Je vais commencer par ce point-là parce que c'est quand même un point important, je trouve... Euh, Absolument scandaleux aujourd'hui qu'on vienne nous reprocher d'avoir compris ce qui est écrit dans les décisions de la Chambre, de ne pas avoir fait appel d'une décision qui pour nous nous semblait claire en fonction des éléments que nous avions de la Chambre, et nous dire aujourd'hui qu'il y aurait un revirement. Non. Nous, nous avons développé notre argumentation de façon extrêmement approfondi et avec force. Encore une fois, c'était moi qui étais à l'audience, je peux le dire avec euh, précision. Lorsque il y a eu la présentation des documents sur les formes de responsabilité en rapport avec l'entreprise criminelle commune. Et qu'est-ce que j'avais dit à cette audience J'avais dit que nous avions compris, nous, l'équipe de Que sans fond. Nous avions dit que nous nous référions à l'annexe, et là encore une fois je cite ce que j'ai déjà fait à l'audience, à l'annexe 124-7.3, qui expliquait au parti, qui précisait au parti quel était le champ des éléments discutés dans le cadre du procès 002-1. Et là, je renvoie à... Ce document, c'était le paragraphe 5 de euh, cette annexe. Et ce paragraphe 5 de cette annexe expliquait qu'elle est être examinée dans le cadre du procès 002-1. 
responsabilité découlant d'une participation à une entreprise criminelle commune, paragraphe 1521 à 1525, à l'exclusion de tout ce qui concerne les violations graves des conventions de Genève et des alinéas intitulés la création et le fonctionnement des coopératives et camps de travail, la rééducation des mauvais éléments et l'élimination des ennemis qui se trouvaient tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du parti et la réglementation du mariage. Et en ne considérant que les soldats et fonctionnaires de la République mère, pour ce qui concerne l'alinéa intitulée « La prise des mesures particulières à l'encontre de certains groupes spécifiques, notamment les Cham, les Vietnamiens, les religieux bouddhistes et les anciens responsables, fonctionnaires, militaires et leurs familles. » C'est sur la base de cette annexe, il n'est pas inventé, c'est une annexe qui a été produite en même temps que la décision de disjonction de la Chambre pour expliquer quel était le champ qui devait être examiné. Nous avons expliqué à l'audience sur l'entreprise criminelle relative aux formes de responsabilité que dans ces conditions, nous ne comprenions pas que les autres politiques, alors qu'elles avaient été expressément exclues dans le cadre de cette annexe, soit envisagé. Donc ça, c'est le premier point pour expliquer pourquoi c'est à ce moment-là que la défense a, a posé le problème et c'était d'autant plus euh, euh, important comme problème à ce moment-là que par la suite, et les coprocureurs et les euh, avocats des partis civils vous ont expliqué qu'il n'était pas possible de parler simplement de l'existence, mais qu'il fallait aussi parler de la mise en œuvre. Et là, ça posait un problème juridique important que nous avons soulevé. Ça, c'est pas nouveau. Il faut que je ralentisse. C'est vrai que la fougue fait que je parle trop vite. Donc, sur la disjonction, sur le moment où nous, avons, nous, nous, sommes, nous sommes intervenus, voilà ce qui a été dit. Et je me souviens très précisément avoir dit que si nous n'avions pas fait appel de l'ordonnance de disjonction, si nous, de la première fois, la deuxième fois non plus, lorsque la Chambre a rendu une décision motivée, si nous n'avions pas fait appel, c'est à la lumière de ce point-là, parce que nous pensions que c'était très clair de quoi nous devions parler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Et ça, ce n'est pas une nouveauté, et ça, ce n'est pas la première On fois que nous le disons. Nous n'avons cessé de le dire depuis le début de cette audience, à partir du moment où nous avons parlé dans le cadre des mises en état successives, des mémoires finaux et de la manière dont nous avions parlé de la masse documentaire. Alors, je rassure tout de suite ma consoeur de la partie civile. Nous nous attendions à ce qu'il y ait beaucoup de documents dans ce cadre, dans le procès. Il y a beaucoup de documents, mais nous attendons aussi avoir la possibilité, en fin de procédure, comme cela se passe dans tous les procès, de pouvoir confronter l'ensemble de la preuve, que ce soit la preuve testimoniale, que ce soit la preuve documentaire, à pouvoir évoquer en détail, précisément, à pouvoir discuter et à pouvoir apporter notre éclairage à la chambre. Les 100 pages qui ont été accordées dans le cadre des mémoires finaux ne nous permettent pas ce débat complet, ce, combat, ce, ce débat nécessaire, cette critique nécessaire en fin de procès. Ce n'est pas la première fois que nous l'avons dit, nous l'avons déjà dit. Et encore une fois, tout ce que nous avons dit dans le fameux article du Conseil d'État se trouve dans notre, dans notre dans nos conclusions E288 par 4. Se trouve dans le, quand vous regardez les procès verbaux d'audience, dans les différentes euh, observations que nous avons eu à faire. Dans le cadre de la mise en état, je me rappelle de la première mise en état à laquelle j'ai participé, j'avais même dit à la Chambre. Mais dans le nombre de pages accordées aux parties, si vous ne tenez pas si vous ne prenez pas en compte le fait que vous n'avez jamais entendu jusqu'à présent la position de la défense, ces 100 pages ne correspondent à rien parce que le procureur, quand bien même aujourd'hui il a 200 pages, encore entre parenthèses, et ça nous le soulignons également, le même nombre de pages qu'il avait euh, eu alors qu'il y avait encore trois accusés, on lui a maintenu ce nombre de pages et nous, on nous maintient ces 100 pages, alors que Yann Sari n'est plus... Euh, à quoi accuser dans ce procès Je ferme la parenthèse. Nous avions souligné à ce moment-là que le procureur il avait déjà un réquisitoire introductif qui est un nombre incalculable de pages et qui présente sa thèse. Ce n'est pas le cas de la défense. Donc, cet élément de dire que nous trouvons 
acceptable de la voir que sa page pour nos conclusions finales, il n'est pas nouveau. On l'a toujours dit. La différence, c'est que ce que nous avons dit dans la requête, nous l'avons également dit à un journal. Je rappelle que la requête a été diffusée de façon publique. Toutes les positions que nous avons prises, qui ne sont peut-être pas les avis de, des, par, des avocats des partis civils, les avis des coprocureurs et peut-être pas l'avis de la Chambre, je vais trop vite. Les positions que nous avons en tant qu'avocats de la Défense n'ont pas à vocation de plaire à tout le monde. Elles ont à vocation d'exposer quelle est la position de nos clients et d'exposer notre défense. Ça peut plaire, ça ne peut pas plaire, c'est dommage, mais c'est le cas d'un procès. L'analyse que nous avons de la vision du dossier, la vision juridique ou des éléments de preuve n'est pas la même que celle du bureau des coprocureurs, n'est pas la même que les avocats euh, des partis civils et c'est bien pour ça que nous faisons un procès. Nous exposons et nous confrontons, nous confrontons nos différents points de vue. La seule différence que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons exposé ce qui a été déjà exposé à la fois dans euh, la fameuse requête dont je vous ai parlé, à la fois par M. Fonsentan lorsqu'il a pris la parole, à la fois par son conseil Arthur Verken ou moi-même ou Kang Samon. Tout cela a déjà été dit en audience lorsque euh, le micro n'avait pas été coupé. Il y a des choses qui ont été dites, des choses qui ont été redites et des choses que nous avons redites de façon publique, comme nous avons euh, déposé nos conclusions E288 par 4 de façon publique. Donc, je ne dis absolument rien de nouveau. Maintenant, si vous devez sanctionner parce que nous donnons notre position, parce que nous donnons notre avis en tant que avocat de la défense, eh bien moi, je renvoie au principe de base relatif au rôle du barreau adopté par le 8 e congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu à la Havane le 27 août, du 27 août au 7 septembre 1990. Les principes de base relatifs des Nations Unies, du Haut Commissariat des Nations Unies, au droit de l'homme, précisent les principes de base relatifs au rôle du barreau, précisent paragraphe 43. Liberté d'expression et d'association. Que les avocats, comme tous les autres citoyens, doivent jouir de la liberté d'expression. Ben, cette liberté d'expression, nous l'avons utilisée par toutes les voies, par voie de requête, par voie euh, de micro à l'audience quand nous le pouvions. Et par voie de presse, encore une fois, il n'y a absolument rien de nouveau. Absolument rien de nouveau. Tout ce que nous avons dit à la presse, nous l'avons déjà dit devant cette chambre, quand nous l'avons dit, nous l'avons déjà écrit. Alors aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, monsieur le je ne sais pas pourquoi, je suppose pourquoi. Le bureau des coprocureurs veut en faire euh, un événement particulier. Il n'y a pas de raison. Nous avons donné la position de M. Kessampan. On explique. Oui, ça fait partie de la pédagogie. Alors après, on a fait sa stratégie. Que les gens utilisent des termes qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Mais la position en tant qu'avocat de la défense, c'est que j'ai le droit de dire pourquoi mon client se prend telle ou telle position. J'ai le droit de le dire par enquête, j'ai le droit de le dire à l'audience et j'ai le droit de le dire par voie de presse. Il n'y a absolument aucune insulte. Toutes les choses que nous avons dénoncées dans l'article, nous les avons auparavant dénoncées devant cette chambre. Si cela doit entraîner des sanctions, bien je trouve que nous sommes arrivés à un degré extrêmement difficile de l'expression de, de la défense et ce sera extrêmement regrettable. Maintenant, vous, euh, vous avez la requête euh, des coprocureurs, vous avez les positions de la défense, encore une fois, qui ne sont pas nouvelles, qui ne sont pas nouvelles et qui, tout le temps, s'appuient sur euh, soit des décisions de la Chambre, soit des positions que nous avons tenues lors des de des documents. Et je renvoie euh, à ce propos-là à toutes les interventions détaillées de euh, Arthur Verken lorsqu'il s'agissait d'expliquer pourquoi nous ne participons pas aux audiences du document. Donc encore une fois, rien de nouveau. Rien de nouveau à part que cette fois-ci. Oui, peut-être que l'audience est un peu plus importante que celle de la salle d'audience d'aujourd'hui, mais le procès est public. Tous les gens qui voudront se référer au procès verbaux euh, de ce procès pourront voir quelles ont été les positions euh, de que s'en pan, quels ont été les arguments qui ont été présentés, et, pourront, et pourra constater que rien de nouveau n'a été, rien de nouveau été euh, développé dans cet article, à part que c'est dans un journal.
Donc, si c'est ça le problème, je le regrette profondément. Mais encore une fois, les audiences sont publiques, les prises de position sont publiques. Et en, en tant que avocat, euh, que sentons, nous avons le droit d'expliquer pourquoi il prend telle ou telle position. Que les gens estiment que ces positions soient euh, erronées, que les gens estiment que ces positions ne soient pas bonnes, c'est leur droit le plus strict. Comme c'est le droit le plus strict à M. Consentant, dans le cadre de sa position d'accusé devant euh, votre chambre, de pouvoir également euh, réagir dans le, le, le cadre euh, de ses possibilités et il vous a expliqué comment il, a, il réagissait sur ce point-là. rien de nouveau, aucune raison de sanctionner qui que ce soit à part de considérer que nous devons simplement être des avocats potiches, des avocats pots de fleurs qui restent et qui ne puissent pas dire quand quelque chose les gêne, quand ils ne comprennent pas quelque chose, quand ils estiment que quelque chose est injuste, qu'ils ne puissent pas le dire. Nous avons expliqué à différentes reprises. Pourquoi nous estimons que la restriction du nombre de pages était injuste Pourquoi nous estimons que l'impossibilité, par le nombre restreint de ce nombre de pages, de discuter de l'ensemble de la preuve en fin de procès, nous paraissait injuste Nous avons expliqué pourquoi nous estimions que beaucoup de pages de micro, lorsque nous exprimions certains points qui n'étaient pas forcément euh, de, euh, du goût ni des coprocureurs, ni peut-être de la Chambre, parce que ce n'était pas la vision qu'elle avait du dossier. Mais l'idée, encore une fois, dans le cadre d'un procès criminel, c'est d'avoir la confrontation des visions, la confrontation des avis. Et en définitive, c'est vous qui allez prendre la décision. On n'aura pas d'autre choix que de considérer votre décision en fonction des éléments que nous aurons pu apporter dans le cadre du débat. Ce que nous avons dit, encore une fois, dans cet article n'a absolument rien de différent de ce que nous avons dit auparavant. Si cela mérite une sanction, eh bien, je trouve encore une fois que c'est extrêmement regrettable dans le cadre de l'expression euh, des droits de la défense et c'est extrêmement regrettable dans le cadre de la confrontation des différents avis, points de vue et considérations des éléments factuels et juridiques de ce procès. ແລະຄືຄືຍົມສົມເລືອກຫຼາຍບັນພັນບາດສະມາຄົນລູກພຽນຄືຍົມບານກໍສົມກວ່າເຄີຍຖ້າໄປເວລີຮູ້ຫາ
ឬក៏បើការជំនុំជម្រះលោកខៀវសម្ភនដែលជាជនជាប់ចោតនៅទីនេះការសម្រេចចិត្តមិនឆ្លើយរបស់លោកខៀវសម្ភនចំពោះស